नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नई ग्राउंड रिपोर्ट में आज मैं आया हूँ एम्स्टरडेम में इस शहर को कहा जाता है साइकिलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि यहाँ पर इतनी साइकिलें हैं जितनी शहर की पॉपुलेशन है ना एट लाख फिफ्टी थाउजेंड उतनी ही इस शहर में साइकिलें हैं यहाँ पर मुझे लगता है हमारा देश इस शहर से अर्बन प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकता है तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डअप किया है साइकिलिंग के लिए और शहर को गाड़ियों से फ्री कराया है ये कैसे कर पाए हैं और क्या हम अपने देश में कर सकते हैं अपने शहरों में कर सकते हैं आइए देखते हैं शहर में रहने वाले 75% बच्चे स्कूल जाते वक्त हर रोज साइकिल का इस्तेमाल करते हैं और अगर इन जनरल बात करें तो यहाँ पर रहने वाले सिर्फ 19% लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं पूरे शहर का जो एरिया है ये अराउंड 200 हंड्रेड स्क्वेयर किलोमीटर है और जो साइकिलिंग ट्रैक्स बिछाए गए हैं शहर में वो फोर किलोमीटर से ज्यादा तक के हैं हैरानी की बात यह है कि ये शहर हमेशा से ऐसा नहीं था 1950s, 60s में जब इकोनॉमिक बूम हो रही थी तो गाड़ियाँ ज़्यादा पॉपुलर होनी शुरू हुई सरकारों ने डिसाइड किया कि हमें बिल्डिंगों को डिमोलिश करना पड़ेगा सड़कों के लिए जगह बनानी पड़ेगी ताकि उन पर गाड़ियाँ चल सके एक ये फोटो है नाइनटीन से जब ऐसा ही काम चलने लग रहा था सरकार एक गाड़ियों के लिए जगह बना रही थी सड़कें बनाने लग रही थी नाइनटीन में साइकिलिंग यूज़ एम्स्टरडैम में एट्टी परसेंट था लेकिन नाइनटीन तक आते आते ये सिर्फ और सिर्फ 20 परसेंट पर गिर गया था आप चार्ट में देख सकते हैं गाड़ियों के ज्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी बढ़ते गए इस हद तक बढ़ते गए कि जो 1971 का ईयर था वो एम्स्टरडैम के लिए पीक ईयर था ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के मामले में उस साल सिर्फ एक साल के अंदर अंदर 3,300 से ज्यादा लोग मारे गए थे रोड एक्सीडेंट्स में जिनमें से चार से ज्यादा बच्चे थे और फिर नाइनटीन में एक चमत्कार हुआ लोगों ने धीरे धीरे रियलाइज करना शुरू किया कि गाड़ियों से कितना नुकसान हो रहा है इनके शहर को एक सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चालू हुई एक ऐसी मूवमेंट जिसका नाम था स्टॉप द किंडर मोड अगर हिंदी में इसे ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब है कि बच्चों का खून होने से रखो रोको स्टॉप द मर्डर्स ऑफ चिल्ड्रेन क्योंकि इतने बच्चे मारे जा रहे थे रोज ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में ये जो मूवमेंट थी लोगों ने रैलीज करनी शुरू करी नाइनटीन में अलग अलग तरीकों से प्रोटेस्ट करना शुरू किया आप फोटोज़ में देख सकते हैं किस तरह के प्रोटेस्ट थे साइकिल्स की बड़ी बड़ी रैलीज निकाली जाती थी अगर ये चीज़ हमारे देश में हुई होती तो इन पर लाठी चार्ज कर चुकी होती पुलिस लेकिन यहाँ की पुलिस काफ़ी अंडरस्टैंडेबल थी पुलिस ने इनका साथ दिया क्योंकि पुलिस वाले भी समझते थे कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये शहर के अच्छे के लिए ही कर रहे हैं यहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे ये भी हमारे देश के पॉलिटिशियंस की तरह नहीं थे इन्होंने इस प्रॉब्लम को देखा लोगों की आवाज़ को सुना प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया और फिर धीरे धीरे इन्होंने भी माना कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है हमें इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ये जो मूवमेंट थी इसे कुछ सालों बाद इस मूवमेंट को गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडाइज तक कर दिया गया इतना सपोर्ट किया इस मूवमेंट को पॉलिटिशियंस ने भी 1973 में एक बड़ी सी ऑयल क्राइसिस हुई थी उस ऑयल क्राइसिस की वजह से जो पेट्रोल प्राइजेस थे वो चार गुना बढ़ गए तो गाड़ियाँ अफोर्ड करना और भी मुश्किल होता गया लोगों के लिए तो 1973 के बाद से पॉलिटिशियंस ने एक ज़बरदस्त पुश दिया लोगों को कि एक मूवमेंट चलाई कि लोगों को अब गाड़ियाँ छोड़ो साइकिल्स का इस्तेमाल करो तो एक तरफ तो एक्टिविज़म था जो इसकी तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा था और दूसरी तरफ ये ऑयल क्राइसिस थी जिसने और भी फोर्स किया लोगों को कि गाड़ियाँ छोड़कर अब साइकिल्स पर फोकस किया जाएगा सरकार ने ट्रांजिशन का प्रोसेस शुरू किया कार फ्री संडेज से कि पहले संडेज को सिर्फ कार्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था उसके बाद इन्होंने साइकिल ट्रैक्स बनाने शुरू किए पूरे शहर में जिसको रेड कलर से पेंट किया जाता था और बाद में इन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि एक दो साइकिल ट्रैक्स बनाने से कुछ नहीं होगा हमें पूरा नेटवर्क बिछाना पड़ेगा ताकि लोग मोटिवेट हो पाएँ अगर किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शहर में जाना है तो वहाँ तक जाने के लिए साइकिल ट्रैक हो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में एक दो सड़कों पर साइकिल ट्रैक्स बिछा दिए गए तो इन्होंने बहुत सी सड़कों को बहुत सी सड़कों पर साइकिल ट्रैक्स बिछाए और धीरे धीरे करके ब्लॉक बाय ब्लॉक इन्होंने कार की रिस्ट्रिक्शन करनी शुरू करी एज ऑफ 2019 आज के दिन भी 
सरकार नए नए तरीके ढूंढती रहती है साइकिल्स को प्रमोट करने के और कार्स को रिस्ट्रिक्ट करने के जैसे कि पार्किंग स्पॉट्स को और महंगा बना दो ताकि लोग कार्स कम यूज़ करें कार्स की पार्किंग अगर महंगी हो जाएगी तो जैसे कि ब्लॉक बाय ब्लॉक कार्स को कम्प्लीटली बैन कर दो साइकिल्स के लिए और नए ट्रैक्स बिछाओ जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अब इनका नया एक प्लान है फ्यूचर के लिए कि ट्वेल्व ईयर्स से कम के बच्चों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजेज कम्प्लीटली फ्री है जिससे कि बचपन में ही बच्चों को सिखाया जाए कि कार्स को मत यूज करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो और साइकिल्स का इस्तेमाल करो ज्यादातर शहरों में अंडरग्राउंड जाकर गाड़ियों की पार्किंग होती है लेकिन इस शहर में अंडरग्राउंड जाकर आपको साइकिलों की पार्किंग मिलेगी वो भी मल्टी डेकर ये देखो यहाँ पर साइकिल पार्क कर सकते हैं अपनी और ये जो पूरी पार्किंग है साइकिलिंग की शहर में अलग अलग जगह है और कंप्लीटली फ्री है लोगों के लिए इस पूरे वीडियो में गाड़ियों को मैंने इतना क्रिटिसाइज किया है तो शायद आपके दिमाग में आएगा कि एम्स्टरडैम में गाड़ी चलाने का मतलब है तो नर्क जैसी हालत होगी यहाँ पे हर कोई ड्राइविंग करना हेट करता होगा लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों इनफैक्ट रियलिटी इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है ड्राइविंग सेटिस्फैक्शन इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो मेजर करता है ड्राइविंग करते वक्त कितना लोग सेफ फील करते हैं कितना कितने खुश हैं ड्राइविंग करते वक्त और क्या क्वालिटी है ड्राइविंग की आप हैरान हो जाओगे सुनकर कि रैंक नंबर वन कंट्री कौन सी है ड्राइविंग सेटिस्फैक्शन इंडेक्स में नेदरलैंड्स यहाँ के लोग दोस्तों यहाँ के ड्राइवर्स जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो पूरी दुनिया में सबसे खुश हैं मतलब हैरानी की बात है ना कि कैसे यहाँ पर सरकारें कोशिश करती हैं कि रोड्स को छोटा किया जाए गाड़ियाँ को रिस्ट्रिक्ट किया जाए उसको साइकिल्स को प्रमोट किया जाए लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इतने खुश हैं ड्राइविंग करते वक्त ऐसा कैसे हो सकता है इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है दोस्तों ट्रैफिक गाड़ी चलाने में तब मज़ा आता है हर किसी को अगर कोई और नहीं चला रहा हो गाड़ी उस वक्त अगर सड़कें छोटी होंगी एक एक लेन होगी सिर्फ कम लोग गाड़ियां चला रहे होंगे तो जो गाड़ियां चला रहे होंगे उन्हें ज़्यादा पसंद आएगा गाड़ी चलाना यही रीज़न है दोस्तों कि यहाँ के ड्राइवर्स इतने खुश हैं यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी बहुत कम होते हैं और शायद इसका एक कंपेरिजन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो दिल्ली का जो ऑड इवन रूल है इस रूल के दौरान बहुत से लोगों से मैंने सुना था कि उन्हें पता है क्या पसंद आता है सबसे ज़्यादा इस रूल के बारे में कि गाड़ी चलाते वक्त सड़कें खाली मिलती हैं ट्रैफिक बहुत कम होता है यही लॉजिक आप इस जगह भी अप्लाई कर सकते हो कि जब सड़कें खाली होती हैं ट्रैफिक कम होता है तो लोगों को ड्राइविंग करनी ज़्यादा पसंद होती है सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या इंडियन सिटीज इससे इंस्पिरेशन ले सकती हैं? एम्स्टरडैम के लोगों की तो आंखें खुल गई थी जब इनके एक साल में तीन हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे रोड एक्सीडेंट्स में अब इंडिया में पता है आपको क्या हाल है 1.5 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 2018 एक साल के अंदर अंदर मारे गए हैं रोड एक्सीडेंट्स में लेकिन हमें से किसे परवा है इसको अभी कोई मंदिर का इश्यू उठा दो तो हजार लोग खड़े हो जाएंगे दंगे करने के लिए लेकिन यहां पर रोड एक्सीडेंट्स में लाखों लोग मारे जाते हैं हर साल किसी को परवाह नहीं है लेकिन पॉइंट पे आते हैं कि अगर हम हमें इस चीज को इंडिया में अप्लाई करना है तो ये किस तरह से किया जा सकता है इंडिया में जब आप सोचोगे कि साइकिलिंग ट्रैक्स बनाने के बारे में कार्स को कम करने के बारे में तो मैंने देखा है कि तीन सबसे बड़े इश्यूज उठ के आते हैं लोगों के दिमाग में पहला आर्ग्यूमेंट जो लोग उठाएंगे देखो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ये सब चीजें यूरोपियन कंट्रीज में ठीक लगती है लेकिन इंडिया में इतने लोग हैं सड़कों पर जगह नहीं है गाड़ी चलाने की हमें जगह मिलती नहीं है कहां से हम साइकिलिंग के लिए ट्रैक्स बनाएंगे अब फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों फैक्ट ये है कि एक गाड़ी की पार्किंग के लिए जितनी जगह चाहिए होती है उतने में 10 साइकिलें पार्क की जा सकती हैं। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि एक गाड़ी की लेन में पर आवर 1600 लोग बायपास कर सकते हैं और उसी लेन को अगर आप साइकिलिंग लेन बना दोगे तो उसमें 7500 लोग बायपास कर सकते हैं एक घंटे के अंदर अंदर तो मतलब समझ रहे हो अगर आप एक गाड़ी की लेन को बदल कर एक साइकिलिंग की लेन लगा दोगे तो वहां पर पांच गुना ज्यादा लोग ट्रेवल कर पाएंगे एक और ग्राफिक देखो अगर हमारे पास इतना बड़ा एरिया है जहां पर पांच लेन्स हैं गाड़ियों के लिए दो फुटपाथ की लेन्स है तो यहां पे पर आवर अराउंड 12,300 लोग पास कर सकते हैं लेकिन अगर आप इन पांच गाड़ियों की लेन में से चार गाड़ियों की लेन हटा दोगे 
और उसमें दो बाइक की लेन एक बस की लेन और एक एक्स्ट्रा फुटपाथ की लेन बना दोगे तो आपकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट तीन गुना ज्यादा इंक्रीज कर जाती है थर्टी थाउजेंड लोगों पे तो लॉजिक समझ रहे हो दोस्तों अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो तो और भी सेंस बनता है कि हम गाड़ियों की लेन्स को कम करके साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए ताकि और लोग पास कर सके उससे पॉपुलेशन को अकोमोडेट किया जा सके ऑब्वियसली इंडियन शहरों में सबसे बड़ा चैलेंज यह आएगा कि जब हम साइकिलिंग लेन्स बना रहे होंगे उन्हें गाड़ियों की लेन से सेपरेट करना पड़ेगा बैरिकेड्स लगाने पड़ेंगे बीच में इस तरह से भी किया जा सकता है जैसे एम्स्टरडेम में किया गया देखो पेड़ उगा रखे हैं बीच में ताकि गाड़ियां साइकिलिंग लेन में ना आ पाए और जो साइकिलिस्ट है वो सेफ फील करें कि हम गाड़ियों से अलग हैं और क्योंकि इंडिया में काफी इलीगल काम बहुत होते हैं जैसे कि अगर कोई साइकिलिंग के लिए लेन बनाई गई है गाड़ी वहां नॉर्मली आ जाती है तो उस चीज को भी इस तरह से अवॉइड किया जा सकता है दूसरा आर्ग्यूमेंट लोग उठाएंगे कि इंडियन वेदर इस चीज के लिए सूटेड नहीं है यूरोप में देखो ठंडा ठंडा वेदर होता है तो साइकिल चलाने में मजा आता है लेकिन इंडिया में इतनी बुरी गर्मी पड़ती है तो कौन चलाएगा साइकिल वहां पे इसलिए चलाई नहीं जा सकती ये चीज पॉसिबल नहीं है पहले तो एक मैं ये बता दू की यूरोप में जो विंटर्स होती है वहां पर स्नो गिरती है तो लोग स्नो में भी साइकिलिंग करते हैं स्नो में भी साइकिलिंग करते हैं और बारिश भी इतनी होती है तो बारिश में भी लोग साइकिलिंग करते हैं तो इन दो वेदर्स का तो एक्सक्यूज नहीं बन सकता इंडिया में गर्मी बहुत होती है ये बात मानता हूं मैं इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है वो है ई बाइक्स और ई स्कूटर्स ई स्कूटर्स कुछ ऐसे दिखते हैं जो कि यूरोप की सड़कों पे काफी कॉमन है इन्हें आप साइकिलिंग ट्रैक्स में चला सकते हो और ई बाइक्स को भी साइकिलिंग ट्रैक्स में चला सकते हो क्योंकि इनकी अपर स्पीड लिमिट अराउंड ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर होती है तो इंडिया में अगर लोग मोटर बाइक पर घूम सकते हैं हाईवे पर तो ई स्कूटर्स एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है जिसमें आपको खुद से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है तो आपके पसीने नहीं आएंगे इतने ये चीज गर्मियों में करी जा सकती है जबकि बाकी वेदर्स में इंडिया में आराम से साइकिलिंग हो सकती है अब तीसरा आर्ग्यूमेंट आप लोग बोलोगे कि अच्छा मान लिया है पॉसिबल है ये किया जा सकता है इंडिया में लेकिन करोगे कैसे आप ये कैसे लोगों को कन्विंस करोगे कि वो साइकिल पर आए कैसे सरकारों को कन्विंस करोगे कि वो साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए कैसे हर किसी को यहां पर कन्विंस किया जाएगा मेरी राय में दोस्तों ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट होगा इस पूरे इशू को लेकर कि कैसे लोगों को कन्विंस किया जाए और सरकारों को कन्विंस किया जाए मेरी राय में ये चीज फेजेस में करी जा सकती है कि पहली स्टेप लोगों के लिए कार फ्री संडेज करो कि संडे को लोगों को, को मोटिवेट करो कि आप कार मत यूज करो आप साइकिल यूज करो तो थोड़ा लोग मोटिवेटेड फील करेंगे एक और पहली स्टेप ये हो सकती है कि जो पॉपुलर पब्लिक एरियाज हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करो पहले कार्स से फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में सिटी वाला एरिया वहां से शुरुआत करी जा सकती है कनॉट प्लेस में जो इनर सर्कल है आउटर सर्कल है वहां पर कार्स बैन कर दो वहां पर सिर्फ साइकिलिंग अलाउ करो और ई स्कूटर्स अलाउ करो तो वहां पर लोग फिर एक एरिया में होने लग जाएगा तो लोग उसे यूज करेंगे उसमें टेस्टिंग करेंगे कि कैसे काम कर रहा है और उससे हम सीखेंगे और उसे बाकी पब्लिक एरियाज में अडॉप्ट कर सकते हैं ऐसी काफी सारे दिल्ली में मुंबई में काफी एरियाज है जहां पर ब्लॉक बाय ब्लॉक हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कार्स को और एक्चुअली कनॉट प्लेस से गाड़ियों को बैन करने का ये जो आइडिया है ना ये कोई नया नहीं है काफी पहले से चलने लग रहा है इनफैक्ट टू में सरकार ने इस पर लेके ट्रायल रन भी किए थे लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी वहां पर जो रहने वाले दुकानदार हैं ट्रेडर्स हैं वो वो आर्ग्यू करने लग गए कि देखो हमारी दुकान में लोग नहीं आएंगे अगर आप गाड़ियां यहां पर लाना बंद कर दोगे तो मेरी राय में आ, उन ट्रेडर्स को और उन शॉपकीपर्स को समझने की जरूरत है कि ऐसे काम नहीं करता है आप बाहर के एक्सपेरिमेंट देखोगे जो ट्रायल रन करी गई है उन रिसर्च से यह पता लगता है कि अगर आप गाड़ियां बैन कर दोगे तो लोग और मोटिवेटेड फील करेंगे ज्यादा चलने के लिए आपकी शॉप्स में ज्यादा आएंगे और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे तो ये लॉजिक सही नहीं बैठता और मुझे लगता है यही रीजन है कि ट्रायल रन के बाद किसी भी सरकार ने हिम्मत नहीं करी कि वहां पर कार्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए क्योंकि लोग ही उसके इतना अगेंस्ट थे तो जैसे आप देख रहे हो लोगों को कन्विंस करना एज अ फर्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है यहां पर जैसे कि जो आप कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही एक ट्रायल रन दोस्तों हैदराबाद में भी अटेम्प्ट किया गया था चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट चार मीनार जो मॉन्यूमेंट है उसके आसपास के एरिया को कार फ्री डिक्लेयर कर दिया जाए और इनफैक्ट ये आइडिया पता है नाइनटीन में आया था सरकार को उसके बाद से अटेम्प्ट चल रहे हैं इसको एक्शन में लाने की इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और आज तक टिल डेट इस पर काम खत्म नहीं हो पाया है अभी भी कंस्ट्रक्शन चलने ही लग रही है उस पर और सरकारें बड़ी स्लो है हमारी यहां पर तो इसलिए मैं कहूंगा ये चीज डेफिनेटली पॉसिबल है हम इंस्पिरेशन लेकर हमारे शहरों को बेहतर कर सकते हैं लेकिन बस कमी है किसी चीज की तो वो है अवेयरनेस और मैं बस ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमारी सरकारें कितना इन असली इश्यूज पर फोकस करती हैं काफी हद तक हमारे हाथ में ही है 
अगर जनता ही फालतू के इश्यूज में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगी धर्म जैसे इश्यूज के बारे में इंटरेस्टेड रहेगी तो सरकार भी अपना ध्यान वहीं करेगी लेकिन अगर जनता की आवाज उठेगी और ये डिमांड करेगी जनता कि हमें नहीं असली इश्यूज पर फोकस करना है अर्बन प्लानिंग पे फोकस करना है सिटी प्लानिंग पे फोकस करना है तो सरकार का ध्यान भी वहां खींचा जा सकता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों अपने एम पीज के ई मेल पर शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कीजिए वहां पर अपने पॉलिटिशियंस को टैग कीजिए ताकि वो भी ऐसे इशूज पर फोकस कर पाए और यहाँ से कुछ सीख पाए दोस्तों ताकि हमारे शहर भी बेहतर बन सके रहने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इंप्रूव हो सके और इस वीडियो की स्पॉन्सरशिप करने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का आप लोग मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से ऐसे इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन वीडियोस मैं आपके लिए बना पाता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पेट्रियन डॉट कॉम से ध्रुव पार्टी पर सपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पर हम और डिस्कशन भी करते हैं कि फ्यूचर में कैसे और इशूज़ बनाने कहाँ कहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट्स बनानी है तो अगर पसंद आया वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों मिलते हैं अगली ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत बहुत धन्यवाद